Kalau selama ini memang orang fokus saja kepada keluarga Brigadir C, saya pikir itu menjadi sebuah yang uh, apa ya, uh, yang uh, normal gitu ya. Semua orang ingin berempati, memberikan simpati kepada keluarga almarhum Brigadir C. Tapi bagaimana dengan nasib istri dan anak-anak dari para pelaku yang diduga misalnya melanggar etik bahkan sampai dengan FS dan PC yang mereka tidak bersalah. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan uh, yang dilakukan oleh orang tua mereka. Gitu ya. Mereka tidak tahu apa-apa dan ini yang menurut saya harus menjadi perhatian Polri dan kita bersama bahwa ada victim yang harus diperhatikan juga. Dan ini bagian dari kos manajemen isu krisis yang harus dilakukan oleh Polri untuk mengatasi victim ini. Harusnya Polri punya satu tim ya, tim yang di mana menangani victim ini, memberikan perlindungan baik itu secara fisik. Kesannya kok seperti kayak e, eksklusif ya tidak, tapi bagi saya victim ini kan juga harus dilindungi secara fisik. Mereka bisa jadi e, apa target sasaran emosional. Banyak orang misalnya mungkin dari uh, dari uh, apa namanya orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh FS dan PC ya. Kemudian juga mereka bisa jadi korban perundungan. Perundungan di mana? Di sekolahnya atau mungkin di lingkungan sosialnya yang kita juga harus memberikan perlindungan. Kemudian juga harus memberikan pendampingan psikologis. Anak-anak ini dan keluarga besar ini pasti terguncang jiwanya. Ya kan, paling tidak mereka harus dibantu bagaimana mereka bisa mengatasi ini, bisa mengatasi ketakutan, kesedihan, dan rasa malu yang luar biasa Sehingga mereka mampu menghadapi persoalan ini Dan paling tidak mereka sudah mampu melanjutkan bagaimana kehidupannya di masa depan